Es un gesto que nos ocupa tan solo 15 minutos de nuestro tiempo y permite ayudar a quien lo necesita. Hoy las colas no cesaban en la primera planta del monasterio de los Jerónimos para participar en la campaña de recogida de sangre. Desde el centro de Modonación explican que el grupo sanguíneo es el más escaso. Ahora mismo estamos bajos de reservas en A negativo y B negativo. Pero vamos, necesitamos... Todo, cada día se necesitan unas 200 donaciones para, para cubrir las necesidades hospitalarias de, de la región, pero sí que ahora mismo el A negativo y el B negativo son los grupos que más, que más estamos reclamando. Tenga este RH o su sangre sea de otro grupo, lo cierto es que cada vez se requieren más donantes y para hacerlo solo debe cumplir estos requisitos. Básicamente estar sano, eh, pesar más de 50 kilos, ten, tener más entre 18 y 65 años y ya está, más o menos eso. María Moñino es estudiante del primer curso de traducción e interpretación. Acaba de cumplir 18 años y ha decidido donar por primera vez. No me molesta sacarme sangre y si es por una buena causa, pues, pues mejor. Esto es un momento y no, no, en verdad estoy súper bien y no te va a pasar nada, así que no pasa nada. María Nazaret Spin estudia Magisterio Infantil y ha donado ya seis veces. Eh, decido donar sangre porque soy cero negativo y muchas veces necesitan gente o sea, que sea cero negativo y para ayudar a un montón de niños y a personas y la verdad es que me encanta ayudar. Entonces todo lo que se pueda hacer siempre estoy dispuesta a hacerlo. Lo mismo opina el capellán mayor de la Universidad Católica, Luis Emilio Pascual, nunca falta a esta cita. Yo toda la vida, desde hace muchísimos años, he dado sangre. Tuve la necesidad de ella hace años, con un problema, y desde siempre he dado sangre cada vez que he podido. Llevaba un par de años que todo coincidía en buenos momentos, pero bueno, dotante desde hace muchísimos años y no solo da de ejemplo, creo que además es necesario y para uno mismo también es bueno, renovamos nuestra propia sangre. Los trabajadores de la Universidad Católica también han querido hoy participar en esta campaña. Realmente al final poco a poco supongo que nos vamos concienciando más con ser más o menos por un equipo, una familia, un trabajo en conjunto y creo que todos tenemos que poner un poquito un granito de arena si realmente queremos hacer que las cosas marchen bien. Y aunque parezca un trocito, pues todos poniendo un trocito, al final se hace que el puzzle sea más grande y podamos ayudarnos todos. Comer bien y estar hidratado es esencial para no sentir molestias tras donar sangre. Hay personas que toleran mejor la donación, que la toleran, hay personas que la toleran peor o la primera vez es normal que se puedan marear un poquito, pero vamos, que no tiene por qué. Lo que hay que venir es bien, bien desayunado, hidratarse mucho y después seguir hidratándose durante todo el día y con, haciéndolo así no tiene por qué pasar nada. Es como una analítica, lo que pasa es que pues, sacas un poquito más de, de cantidad de sangre. En concreto, en cada extracción se sacan 450 mililitros, una mínima cantidad que puede ayudar mucho. Piensen en la gente que lo necesita, que piensen que ellos en algún momento lo pueden llegar a necesitar y que se pongan un poquito en la piel de, de esa gente que necesita transfusiones, accidentes gente que tiene hemorragia por algún problema, pacientes oncológicos, el tema de las plaquetas o incluso la donación de médula, que colaboramos con ello, también se puede hacer. Una vez más, la UCAN muestra su espíritu solidario acogiendo esta campaña de modonación.